Tukisema baba Baba ako wango Sindio mpigeni makofi um, This is wango ward In Moranga County Kiharo constituency My name is mama kangata Or Margaret wanjiko geshia I am so happy today Omothe wago kwena geni Ya yeah? Kama hotire Gile pikia ma Wanatuaneta baba waketa kuko guito Dikwari ya mono I should follow protocol because wageni wakikuwa wengi yule mwenyeji anapatia wageni waonge kama huu Raila nimekuona asante sana thank you so much kama uko gaidia do <laughs> thank you nikoka eh lord bishop familia ya mama njeri rafiki yetu Governor Wairia na dwa getoi de mo ndire da kumugeiria muriega muriega riki nie die mugeni guko ona muthuri oti mugeni nituregete guka kuhurukia muthuri murata witu ithe wa kafugi ni muraririkana mzee nawambia tulikuwa na wewe hapa kupumzisha rafiki yetu Baba kafugi tuko na muita na mna hiyo e, Nye jitago mweha wa kamau Noa do mageda koge niya majitaga kamau wa raira Na dena ruga nuru nene mono na mudhuri yoyo Na dena ruga nuru wanuru wakua Roa jede ilie na adua goku Mudure wanyi tiregu wako Ake dola kwe mudhuri yoyo 
ni mutigaire ile wa Susan Kenneth Stanley ate tu tutie to atigana tuhamwa tuhamwa do akihau ni tukole tuna mudhurio ni tuonete maundu maingi na ngai ni mwega twi moyo no he ka ndu ndenda kuhutia to tule ya sherere na kuilago mumina ajira oyaga ke adwa ke haru ni nyumo watu wa mwina be mudhini wa mulana Nego kana tiguo. Nego kana tiguo. Kiano wa wajiro ari minister wa mbere. Iri tugekora mundu uri wari shiringi. Deine wa muranga. Eta go matifa. Nego kana tiguo. Maudu manene mari ya mwekete ya dua kiharu. No nyende ona petrol station indigenous ya mu Africa. Dini wa Kenya ile ya nene ni adu anyo kuma guku ni dramu thaitha tushokie roi mukaro ogu mwako ho mwe nambe mwe ithio tule adu akigumo tugako twi namba inya na tugetikira inyu mwe tikire mushoke mukoro mwe nambe mwe twi hamwe tondu ngigodere yakira ki mutwe Nataka kuongea na Kiswahili niseme namna hii Kesho tuko na mazishi ya mama Mukami kule Nyandarwa Na mbona tumekuwa na mambo mengi siasa imeingia kumekuwa na mambo mengi Lakini sisi kama jamii ya Wakikuyu lazima tuangalie sana Huyu mzee amekaa hapa alichukua mjukuu wa kimali akamwambia anataka kusoma engineering huyu mzee akamwambia utasoma engineering utasoma political science ndio ile ndoto ilikuwa ya babu yako ifike akachukua kijana akapeleka India kijana akasoma kuanzia 95 1995 mpaka 1998 Kidano wakati huo akaanza kuwasiliana na mtu anaitwa Mandela. Alipomaliza shule Mandela akamwambia kabla uja graduate kuja unisalimie. Alipofika huko akapewa kofia nyingine ya kuwa mkubwa ama kinara wa wanafunzi katika Afrika. Bala kuja Kenya akarudi ndio wa graduate arudi Kenya alipofika huko kijana tukaambiwa alichomwa na stima akafariki familia ya Kimadhi ikingojea mwili ikingojea mtu walipata mwili damu ya na history ni neno na mudhuri huyo fast forward kabla tujaanza hii campaign huyu mama mukami alitumana kwa huyu mzee mimi nikakutwa na familia yake na jamii yake wakanambia mama mukami ile safari mzee anaenda wanataka kumbariki tukaenda komoroko tulipoenda komoroko huyu mama akaomba tu kitu kimoja anakaa kwa nyumba ya kukodesha huyu mzee amnulie nyumba huyu mzee akasema tutafute nyumba nyumba ikapatikana ya national housing Umzea kalipa si tukaenda campaign ikasemekana nyumba imalizwe vizuri kwa bahati ya Mungu familia ya Kimadhi walipata mfunguo ya hiyo nyumba hiyo wiki iliyokwisha ndio mama mukami kuja afariki Tuko pamoja watu wetu Mnanisikia Mnanisikia Mtikimu huru hii Niamwende tekana damu edete. Niamwende tekana damu edete. Leo ni murona siasa yake kwa thini wa magiko. No ado matiroli ya ruwe dolorea mutumio sio akoretwa na ru. Kwa ugotage kuyo 
tutikae huko lago ati adwala mara atuteilia wakinya hadu hiyo tukathie mwelo olea tukatwekane hiyo tulahula onantuko gena kihumi kwa hivyo nida amu laitha mohoero ushio wako kwena dhayo tutuntua hivyo kwena maudu maige muno mafangetuo nantuko wako na gavana mohoero kinya gavana wanyu tuwathie madhi koe tukare soka tuwe moyo mwadhani ya lomu lathima ante asante sana family ya mutiga ile bishop uh, your excellency raila molo dinga ona inyue adwa muranga muriega gai ni mwega gai dia yu guo menye gai disi ya nisi ya mukinyira tuga gai ni mwega hedi shio the ona lilia turai guatari utu he shegeke te goro tuka ugati no wega kuga gai ni mwega dimune here gai di na rambi rambi shia duwa nyeri uh, majirani ya nyu na family ito to the family please receive our condolences nitroe hoka ati ni mu ikara mu nyita nita na mwe daini ya ure ya maitu agredire mu ikare mwe daini um dikwari ya muno ni draigu wa ni muno gete na nyabe juge ni sorry muno ni udu wagu katu sere iruo tulikuwa mazishi uko yata nitugu diete kuina mweshi muo wito honda bomo tiso wedega ututigan na tumama dikoko u yuma mida ya gatore ki ni uwe eo diti ni thagio kwa kwa tuwe terera so um your bishop please this is not a sign of uh, disrespect mutu wa heren yudu wago katu shere iluo gire kia juge we continue to pray for this nation we continue to pray for especially political hygiene nitoki nyeta hado tuko ona ate mudu nigeatha adhuru wakana nigeatha atogirio especially here in mount kenya no ginyakoro muteti wakuru managa mutati wako agathoni mutati wina maudu maige nituge ate kanitha na hoi gai muthi na bere gukuhutuhoera tondu twarora especially bay bojde nitro nitro igwa to you know to to be to very discouraged ukorwati the role models that we are giving them in terms of leadership ni adu matari na metugo mwega so we pray we continue to pray for this nation and to pray for mount kenya especially nigeatha tuikare na urumwe na nigeatha tuote gutuara gitego giki kia mount kenya hali ya tugia da gikinye asante ni sana gaya muradhime aa yangu itakuwa machache mimi nikiwa hapa niko nyumbani na mii nafulaia kwa sababu nini ni watu wangu nini ni kama familia yangu Mulikana mimi mkanituza mkanikuza kwa miaka kumi kama gavana wenu. Kwa hivyo mimi nikiwa mbele yenu na kuanga mtoto. Kwa sababu tumeshiriki pamoja na mmelimpatia heshima ya kutosha. Hiyo nyingine ni mshukuru kwa sababu ya kuja kufariji nasi kuomboleza nasi na kuja kumwaga mama yetu hiyo ni heshima na mmekuja kwa wingi na tunashukuru kwa hiyo naweza sema mambo mengi zaidi kuhusu mama lakini ile moja ambayo amenifanyia ni kunipatia familia kwa sababu yeye ni mama ya bibi yangu kwa hivyo yeye ndiye shusho ya watoto wangu mtu anaweza kuachia almasi dhahabu na mashamba mingi lakini yule ambaye anakuachia familia ndiye ambaye anakuachia kile kilicho nadhamana zaidi kwa hivyo the legacy which he left she left to me wakiwa na baba jeli ni familia yangu kama sio yeye mimi sike kuwa na familia na uko igire boredi niti wa doito na mudu wa gekoe family ile ito ginyo muhurire thurutia so my main salute to our departed mom is that she left me in our wider clan in our community with a family na dimusho kerie gado muno mena idha wa jeri who left us 12 years ago hiyo miaka 12 abayo Silas who is was my father oh he's still my father in law passed on we were under the care of our mother in law alikuwa ye die baba na die mama wa familia hii 
ametutunza ametulida na hakuja kuwa na chochote ambacho kimembidi atafute usaidi usaidizi kutoka nje ili aweze kuweka pamoja i familia yetu she has been my father in law and my mother in law at the same time a lot of which she prayed perfectly kwa hivyo tukimwaga kwa sababu baba alienda beleni we are bidding goodbye to somebody who was taking a dual lol kazi ya mama na kazi ya baba na kaifanya kwa ustadi mkubwa na kwa hivyo ninamshukuru na ninamtuma akikuta baba amwambie tuko salama na alifanya ile kazi ambayo alikuwa anamwachia hiyo nyingine ni ya kwamba yeye alikuwa amejitayarisha na alikuwa ametarishwa na Mungu pia aliitwa tarehe moja mwezi wa tano hiyo ni labor day hiyo ni siku kuu kote ulimwenguni ya wafanyikazi lakini kwa sababu kazi yake ilikuwa imeisha kukafanywa sherehe ulimwenguni kote na siku ya wafanyikazi yeye akaacha kazi yake hapa ulimwenguni na akaanza kazi nyingine katika ufalme wa Bwana. Kwa hivyo that coincidence ya tarehe moja si tunaona hiyo irudwa na Mungu kwa sababu hiyo ilikuwa matangazo kwa ulimwengu kwamba mama yetu amekamilisha kazi yake hapa ulimwenguni. So to us every labor day will be a mark of the day when our mom accomplished her mission in the world and started on a new mission in the everlasting kingdom hiyo nyingine ni kwamba sisi tunaumia na hatukuwa tunatarajia kwa sababu hakuwa mgojwa sana lakini yeye kwa sababu alikuwa mcha Mungu alikuwa anajua na nitamueleza ni kwa nini hiyo tulihudua baada ya kutuacha baada ya mam kwenda katika biblia yake kulikuwa na karatasi na nafikiri hii kama hiyo biblia haigefunguliwa hiyo karatasi haigepatikana hiyo ni kuonyesha yeye alikuwa msha Mungu na alikuwa anajua siri zake zote anaziweka kwa biblia ile karatasi ambayo ilipatikana hiyo ndio imeadika ama imetumika kuadika historia yake yote alikuwa ameandika historia yake yote mpaka hiyo siku na akaiweka kwa kwa biblia in point form hiyo karatasi ndio ilichukuliwa sasa ikaandikwa kuwa hadithi yake lakini alikuwa ameelezea kila kitu kwa hivyo hatukusubuka kutafutia historia ya mama kwa sababu historia yake ilikuwa kwa biblia So actually ni kama historia yake ilikuwa chapter moja ya Biblia. Kwa sababu alichora chapter akaweka hapo ndani yetu ilikuwa ni kuchukua na ku, 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 ku expound kidogo na kupeleka kwa printer. Alikuwa ameandika historia yake. Ukiangalia hiyo mambo mawili sisi hatuna chochote cha kusema. Alikuwa ametarishwa na Mungu akafanywa siku kuu ulimwenguni na akatupatia historia yake na ile ambayo tunafaa kufanya ni kumuaga kwa neema kwa hivyo hata kama tuna moyo bao na nguvu tunasikia uchungu sisi tunajua kwamba mama yetu ameenda mahali pema peponi na pia alikuwa amejitayarisha hiyo nyingine ni kwamba yeye alikuwa mambo mengi kwetu alikuwa mama alikuwa mwalimu alikuwa shoho alikuwa sister to many alikuwa anti na mengi lakini kuna kitu kimoja ambacho alitusaidia nacho yeye alikuwa muibaji sana na unajua watu wanasema msiki ama wimbo ni sabuni ya moyo ya roho yeye alikuwa anatuosha kila siku roho zetu zikichafuka anatuosha 
na wakati nichagiriwa kuwa, kuwa governor aliuda wibo hiyo wibo aliiba katika stadium ya Mulanga she was a composer hata tune yake words ni zake kila wakati tukiwa na sherehe hata kama ni baadhi ni anauda mpya kwa hivyo tulikuwa tunatarajia sherehe zaidi ili tupate wibo mpya yeye yeah, akiandika kitabu kama ya golden bells hata wakati nilichagua mwisho niliibiwa tu kwa hivyo alifanya familia yetu iwe a singing family and you know a singing family is a happy family even a singing church is a happy church lutre yuria ru nore to inagera uyo ni gothe nore wi to munene tunaweza jaribu kuiba lakini sisi hatuna mtu wa kutuibia and that lord brought together our family strongly kwa sababu alikuwa na select words ambazo zinahusiana na ile mambo tunafanya na vile anaona kifamilia ile hawezi sema kwa mdomo anaisema kwa kwa wimbo na tunashika kwa roho hapa uzicheze sisi tunajua ni nani tumepoteza na tunamuomba Mungu amweke pema kule peponi tutakutana na ye akienda asalimie baba Jerry salimie Aisa na wale wengine wote ambao walikuwa wamemtangulia na yeye kazi yake sasa ni kutoa bea baraka pia nikimalizia ni mshukuru askofu na wewe askofu mwingine na kanisa tume tumia kabla karibu wiki mbili kabla tumwage kwa sababu bishop alizema hiyo ni kazi yake alikuwa rafiki wa kanisa na rafiki ya Yesu kwa hivyo bishop hukupata wakati ukasema lazima ufanye hii ibanda na timu yako na bishop mwenzako tunamshukuru hiyo nyingine nikimalizia leo tuna wageni na ili nifundisha watu wetu kitu mgeni mmoja anaitwa baba akufae kwa fiki die rafiki naweza tafuta marafiki wengi lakini wakati wa msiba siwezi tafuta marafiki huo wakati marafiki ndio wanakutafuta kwa hivyo mtu akijiuliza ni kwa nini baba amekuja matamimisi juu lakini ni kwa sababu ni rafiki mimi ninathiki amenifaa kwa thiki na nina marafiki wengi sana kwa hivyo baba chukua shukrani kutoka kwa familia yangu kwa sababu kuna wengi wewe umejialika na nimesema asante kwa niamba ya familia yangu hiyo nyingine nitaenda kidogo niguze siasa kidogo lakini askofu sio sana lakini unajua mimi ni mwanasiasa kwa hivyo nitasema ile inafaa kanisa unajua hii taifa ni yetu zote makabila 43 na, na, na ukitaka taifa ianguke leta uhasama wa ukabila watoto wetu sisi kama wakikuyu wanafanya biashara kisumu wanafanya kapenguria wanafanya popote wakiwa huko hawaishi na sisi hapa wanaishi na wengine ulafiki kati yetu na makabila 43 hata uko kwa biblia kwa sababu kukiwa na uhasama sisi hasa wa kikuyu ndio tutaumia zaidi sisi ni wengi na sisi huwa kila mahali tukitafutia kwa hivyo ningeomba wanasiasa tuhubili umoja wa taifa na hasa kutoka kwa inchi ya wakikuyu kwa sababu shida ikipotea wale wa ya kwanza ni we ni sisi kwa hivyo wale ambao wanahubili siasa za ukabila kati ya wakikuyu na wajaluo waende kanisa hiyo uhasama sisi hatutaki wakalejini marafiki zetu wabaluya wa, wa, wa ni marafiki zetu wajaluo na kila kabila 
wale wote ambao anamwada mababa sasa kwanza nitamwambia kwa nini anaitwa baba kwa sababu nimegudua huyu dia university ya siasa Kenya ukiwa mwan, ili we mwanasiasa hodali lazima upitie kwa mikono ya baba kwa university ya baba hao wote kalozo musioka alikuwa ODM amelishwa na baba speaker wetu etangula alikuwa ODM amefikishwa hapo na baba speaker wa hiyo nyumba nyingine na baba rais Kenyatta alikuwa ODM na baba rais wa taifa alikuwa mwandama yule wa kwanza wa ODM wa baba na yeye rais wa taifa kwa wakati huo kwa hivyo yule ambaye anakuambia uzigie kwa baba ni kama mtu anaenda kwa chuo kikuu cha kifahari anasomea medicine anakuwa daktari wa kifahari wewe hataki uwe daktari kama wewe kwa hivyo wewe usipitie hapo ili usipate funso na masomo hiyo ni munafik huwezi kuingia kwa university iliyo bora zaidi ya udaktari na lobby university na yule daktari ambaye alikufundisha wewe unaniambia mimi nisiende kwake na mimi nisome wewe ni mulagai na hiyo ndio ukweli wa mambo kwa hivyo mimi ukiona nikitembea na baba mimi zi mjinga au wanataka nisiwe welevu kama wao walitebea huko wakapata shahada eh? wakafungua shule zao sasa ndio wanatutawala lakini wailia ili azipate shahada azipitie hapo nitapitia hapo baba unisomeshe hiyo nyingine baba yako hawezi kukuvunza ukihitimu na we unaweza kutukana na yule alikuwa baba yako we utapata laana hata ni bora unyamaze wale wote wamepitia kwake wakipata shahada wakifungua nduka za hospitali zao wanaanza kutukana yule aliwafunza waokoke unaweza fanya siasa bila hasa kutumia matuzi na bila kuwahujumu wale ambao wamekufanya ufike mahali umefika na ndio sababu mimi kwa sababu niliacha siasa za mwanga kidogo hata sizubwage kangata ili azeme ni mimi mimi nataka siya, kufanya siasa za kitaifa na mwalimu wangu wa kwanza atakuwa baba wewe baba univudisha kabisa na uzi, uzibakisha lezo ni kidogo ili hata mimi niife nikuwe kama wao na pia nikuwe kiongozi wa mkuu wa kikuyu huwezi kuwa kiongozi wa kikuyu kama hutapitia kwa makabila zingine utakuwa kiongozi hapa mulanga tu kwa hivyo mkiniona niko huko mnanipigia makovi na mwambia wapie baba ile ambao hakuwafundisha anifundishe ili wakati kifika tunauda taifa pamoja na tunapata viongozi wa kesho na nimesema hivyo kutoka kwa moyo wangu kwa sababu mimi sipendi siasa za ukabila waja kidogo kidogo tu kwa hivyo nimesema hivyo kwa sababu imefika wakati watu wakionekana na baba watu wengine wanasema huyo ni mtumba na wao wamekaa na wao miaka nenda miaka rudi kwa hivyo ile ambayo tunafuata na nataka kushukuru kanisa ya agrican ni maslahi ya mwananchi wa kawaida mimi siwezi kuona mwananchi akiumia ati kwa sababu naogopa nipige makofi wabunge wetu wote waabiwe hiyo bill ya kuongeza gharama ya maisha ikienda huko waangushe na mkae kwa tv muone kama dede anaangusha akiangusha makofi kwa dede asipoangusha unamuuliza kwani unafanyia nani kazi na wengine nani huyo hiyo nyingine nataka kuwashukuru kanisa ya kiagrikana kwa sababu ya kuchukua hiyo msimamo hatuna shuki na mtu lakini tunataka kuona galama ya maisha imeshuka na taxes imeenda chini sitaki kusema mengi asante kwa kushikilia familia yetu kwa wakati huu nataka kumwalika baba ili alete risala yake karibu mheshimiwa Laila
Askofu na makasisi wa kanisa na wabolezaji wote ambao wamefika hapa Mwalimu Garingi Madhani arogoshio Haenda shiothi Asante ni sana Mimi Nimekuja hapa siku ya leo Kwa sababu ya rafiki yangu Mwenge wa iria Aliamia mimi ya kwamba Ye ya mefiwa Na mama muke waki Nika mambia mimi Ndijaribu inga waje niku na matanga Ukuli upande ya yata lakini ndalirajaribu kufika hata kama ni dakika chache peke yake. Sasa mimi na furaha hii sherehe inafanyika katika kanisa ya Anglican. Mimi ya Raila Amolo ya kibatizo. Ni batizo katika kanisa ya Anglican kule Masenu. Baba yangu alikuwa mwalimu huko. Na akatupeleka sisi kwa kanisa kwa mara ya kwanza. Akiulizwa ati huyu mtoto mpatie jina akasema Raila Amolo Odinga. Yule padri ambaye alikuwa kwa kupale akasema pana. Mtoto hawezi kupatishwa na jina ya Kiafrika. Tukafukuzwa kwa kanisa. Mimi na ndugu yangu wawili azamuzi baba yetu akandika barua kwa archbishop of canterbury bali mkuu wa kanisa yetu kianglikani kupitia kwa uh, mkuu wa hapa Kenya baada ya mwezi mmoja barua majibu kutoka kule Ulaya ikasema sio si, akuna marufuku mtoto anaweza kubatizwa na jina ya Kiafrika ndio tukarudi kanisani na mimi nikabaptizwa Raila Amolo Odinga. Ile jina yangu ya kikaribu. Sasa tumekuja kwa harusi ya misho ya mama Mary Nyambura. Mama yangu bila bila anaitwa Mary. Mimi ni mwana wa Mary. Sasa tumekuja kusema pole kwa wale ambao wameifiwa maana yake najua kifo ni nileta uchungu mingi zaidi tunasema pole ni sana kwa kumpoteza mama lakini maisha mpaka endelee mbele sasa mimi jana niliona taarifa ilitolewa na kanifa yetu ya kianglikani kanifurahisha nikasema hewala Unaka juzi mliona mimi nilienda mahali naitwa Shakahola. 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 Ndivyo epic banake watu tulikuwa tumesoma mambo mengi zaidi ambayo ilifanyika kule Shakahola. Kasema mimi nitaenda nishuhudie kwa niaba ya Kenya wengi ambao wajafika huko. Nikafika pale kwenye mlango nikazuiliwa isiingie naambiwa ya kwamba hapa sasa uchunguzi unaendelea akuruhusi mtu aliyeingia hapa ndani hata mwandishi wa habari hatutaki waingie hapo ndani nikasema uchunguzi ya ina gani fanyike ambayo watu wanazuiliwa kama watu wamekufa hapo na mafukua kama kaburi ili mtoe mzoga ya watu hakuna siri hapo hiyo nataka na wengine waingie pale ndani wajue kitu gani nafanyika hapo. Kitu gani maana nafanyika inafichwa huko. Atunaambiwa mama wewe kunywa hii ili ukufe ende Baraka Naende ya honi Nema kabisa Hini kanisa inagani Hini kanisa inagani 
ambayo inaua watu kiholela hiyo sikanisha shetani hiyo ni shetani 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 afanye nini shashindwe ilikuwa ni lona vioja sana nikasema haya haijafanyika katika taifa letu ni mara ya kwanza ni vioja na tuelani vitendo kama haya vikali sana kama wa Kenya sasa mimi nimekuja hapa kwa marafiki watu wetu wengi wengi wajui urafiki ambaye tuko naye hapa pale mimi niko hapa nikuja kuzika rafiki yangu hapa bila nimekuja hapa kwa matiba pale naitwa embassy house Nikao na kujaga hapo na kaa na matiba hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Narudi kwangu na Nairobi. Matiba ametembesha mimi neno hii yote. Paka kule Kahuhea. Akanipeleka mpaka nyumba pale ambayo yale leona. Baba yake alikuwa mwalimu hapo na alisoma hapo katika Kahuhea. Nikatembea kila mahali hapa. Najua matiba Kenneth Matiba na mimi na Charles Rubia tulipinga utawala ya chama cha chama kimoja na tukasema Matiba kaenda kurubia kwanza aligonjeka huko katika jela mpaka akafanywa upasuaji karibu kupoteza sauti yake Matiba baadaye akapata stroke huko ndani ambayo iliharibu maisha yake kabisa Lakini pamoja na hayo yote tukaendelea mimi niliwachwa baada ya mwaka mmoja Walipotoka na tako ni shika mara ya nne nikatoroka nikaenda nje. Ngambo huko. Lakini tukule tumekutana na matiba kule London. Tukabaliana kwamba tutaendelea na, map, na mapambano. Tukafanya hapa tena mapambano ya maandamano. Paka mishowe nyayo 
akalazimishwa kutoa hiyo section 2A tukakubaliwa kupokuwa na vyama vyama vingine kwa hiyo mimi nikija hapa mimi nakuja kwa marafiki tena kijana yangu ameoa hapo hapo Gandara mimi nakuja kwa adhoni mimi nimdhoniwa si mimi nimdhoniwa si nikija kuna ubaya kuna ubaya mimi nakuja kwa rafiki na hiyo rafiki ilianza zamani sana na baba yangu yeye na kinyata wakati ile wa mau mau kulikuwa na shida sana watu kiu wengi walishikwa ni mau mau walifungwa jela wengine walipeleka kule manyani wengine kule hola kule kwenye ziwa victoria kule kwetu kule kwa hiyo visiwa viwili mmoja anaitwa magaeta mmoja anaitwa oyamo mau mau walikuwa nafungwa huko Zivaruru Kanja walifunga kule Mageta Island. Walikuwa wanateswa, wanatolewa mchana wanakuja kufanya kazi kwa barabara, alafu usiku wanapelekwa kule kwa kisiwa. Sikisiwa wanafungwa huko mwanake anajua ukitoroka utakuzunguza na mamba ndani ya maji. Sasa tukakaa kwa namna hiyo. Bijana Mogi akaenda huko kwa bunge akapiga nini mkombora huko akasema ati mamao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanataka kukomboa nchi yetu na akasema kinyata ndio kiongozi wetu baadaye sasa akaanza uhuru na kinyata uhuru na kinyata uhuru kapatikana kwa hivyo urafiki kati ya kikuyu na wajaluo ilitoka zamani mpaka sasa na tumesema sisi tunataka kuona siasa ya ukabila katika taifa letu mimi nikisimama hapa nasimama kama mkenya na mimi ningependa kuona kama wakenya wote wanaungana wanakuwa kama kitu kimoja sawa sawa kwa hivyo tukipinga kitu tunapinga tu kwa sababu ya maslahi ya wakenya sasa tumesema wananchi wanatoa ushuru Serikali mpaka itoze watu ushuru ndio waweze kutoa huduma. Lakini ushuru e, juu zaidi inaumiza wananchi. Unaweza kukamua maziwa mpaka sasa maziwa hakuna damu ndio inatoka kwa matiti. Ni sababu sisi tumepinga. Ushuru ambao inatoka hapa kwale mahasla. Ulisema utalinda mahasla sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale mpaka utoe ushuru kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT anatoa ushuru kakubwa zaidi wa mama ambaye anashuka nywele na kupaka vini makucha rangi sasa anatoa ushuru mama sasa atamwambia kurembesha hakuna tena. Je, hii ni ngwana? Hii ni ngwana? Tukisema hiyo ni mbaya, tumefanya makosa. Tumesema ushuru mkitaka tulewani. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule mbaya anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule mbaya ana nyumba, anatoa ya nini? Anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo churu. Haya yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukisema totozo churu watu wakati chini wazungumuze waelewane. Misho sisi tumesema tunataka hapa kuna vyama hapa chama hiki chama hiki na kadhalika kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha UDA baki kwa UDA ukitaka kutoka kwa UDA rudi kwa wananchi sio umulaya siasa tumesema tuwaje 
lakini hayo yote tunasema sisi nataka tuungane zote pamoja kama wa Kenya. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kanisa asanteni sana kwa kwa kunisikiza na mtusema sisi tutatoa tutatoa kitu yetu kidogo hapa. Asanteni sana. Asante sana situpiga makofi ya kilo. 1 2 3 1 Nogo